ডিম্বার্কেট এলাকায় সংঘর্ষে ঢাকা মেডিকেলে একজনের মৃত্যু আহত ৫০ জন আশঙ্কাজনক একজন বাসেও মার্কেটে যৌন হরণের শিকার বেশিরভাগ নারী প্রতিবাদ করেন না অর্থকি গবেষণার তথ্য হাওড়ের অধিকাংশ নদীর পানি এখনো বিপদসীমার ওপরে সুনামগঞ্জে নতুন করে প্লাবিত পাঁচ একর জমি জন্মসনদ না থাকায় রাষ্ট্র সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পথ শিশুরা নিবন্ধন বিভাগের উদাসীনতাকে দায় মিলানকে হারিয়ে ইতালিয়ান কাপে ফাইনালে ইন্টার ইপিএলএ ইউনাইটেডকে গুড়িয়ে শীর্ষে লিভারপুল স্বাগত এক ঘন্টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম এবং আমি নুসাদ আফরিন শিরোনাম শুনছিলেন চলে যাচ্ছে পরের খবরে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিউ মার্কেটে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষে আহত নাহিদ হাসান ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন নাহিদ হাসানের মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানায় চিকিৎসকরা মৃত্যুর ঘটনায় এখনও মামলা করেনি পরিবার এদিকে মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মেডিকেলে হতাহতের দেখতে দেখতে যান শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি রাজধানীর কামরাঙ্গি চরের বাসিন্দা নাহিদ হাসান ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতেন এলিফ্যান্ট রোডের কম্পিউটারের দোকানে মঙ্গলবার সকালে বাসা থেকে বের হন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে তারপর পরিবারের লোকেরা খবর পান নাহিদ আহত হয়ে ভর্তি ঢাকা মেডিকেলে ও ডিলিং কে জব করত ওখানে কম্পিউটার তারপর আর কি ইলেকট্রনিক যত আইটেম আছে ওখানে সেল করা হইতো ঢাকা কলেজের সামনে সাথে মার্কেটের লোকের সাথে মারামারি হইতেছে ঝগড়া হইতেছে এর ভিতরে আমার ভাতিজ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে করেন নাহিদ ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় তার এই মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা আমি জানি না কি মারছে মানে হচ্ছে আমার ছেলে অবস্থা বহুত খারাপ আমরা ছেলে আমার আমার ছেলে যেত বয়স আছে আঠেরো বছর এমন এক এক ছেলে আমার ছেলেও ধরে মেডিকেল নিয়েছে কেউ আসবে না আমি ওই ছেলে না ভর্তি করেছে কাজে গেছে আর কি কাজের মধ্যে সে দুর্ঘটনা ঘটেছে মনে করেন বুধবার রাতে হতাহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলে যান শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি বলেন ঘটনায় কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হবে কারা এই ধরনের ঘটনার সূত্রপাত করছে এবং তাকে পুঁজি করে দেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে খুঁজে বের করা দরকার যেই সময়টাতে মারা গেছেন সেই সময়ে হয়তো তখনও পুলিশ গিয়ে পৌঁছায়নি আর যদি তার আগেই পুলিশ পৌঁছাতে পারতো হয়তো বা সংঘর্ষটাকে তখন আরও থামানো যেত কি না আসলে সব কিছুই তো আমরা বলতে পারি যে এটা হলে ওটা হতো ঢাকা মেডিকেলে দুইজন শিক্ষার্থী ও তিনজন দোকান কর্মচারী চিকিৎসাধীন রয়েছে এদের মধ্যে মোরসালিন নামের এক দোকান কর্মচারী আইসিউতে ভর্তি আছেন বুদ্ধদেব কুন্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মঙ্গলবার রাতে রেশ ধরে গতকাল সারাদিনই নিউ মার্কেট এলাকা ছিল রণক্ষেত্র ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ হয়েছে দফায় দফায় ইটপটকেল নিক্ষেপ ককটেল বিস্ফোরণে আহত প্রায় অর্ধশত সংঘর্ষে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলেছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী ও ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষে জড়ায় পুলিশের মধ্যস্থতায় দুপক্ষ পিছু হটলেও মঙ্গলবার আবারও উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি সকাল সাড়ে দশটার দিকে শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া লাঠিসোটা রড ও দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা দুই পক্ষই ছুটতে থাকে ইটপাটকেল এক পর্যায়ে চোদনি বা সুপার মার্কেটে আগুন দেয় শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষের ঘটনায় নিউ মার্কেট সহ আশপাশের সব এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এ সময় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেন শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা পুলিশ এবং এই ফুটপাতের হকার টোকাইরা সম্মিলিতভাবে গত রাত্রে আমাদের ঢাকা কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় দুই ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এরপর সংঘর্ষকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ছড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আপনারা নিজেরাই আছেন 
পুলিশ বলছে আমরা আসবো আসতেছি আপনারা কেউ তো নেগেটিভ বলেনি এখন তারা আসতে কত মন লাগবে সেটা তারাই জানে আপনারা তাদেরকে প্রশ্ন করবেন শুধু নিউ মার্কেট না কারণ আশেপাশের সমস্ত মার্কেটে শ্রমিকরা আছে না ঘটনাটা যত মানে ইজি মনে হচ্ছে এখানে ফিল্ডে কিন্তু স্যার আরো জটিল অবস্থা ধারণ করছে চারিদিকের মার্কেটে শ্রমিকরা নেমে যাচ্ছে যেখানে যেখানে খবর পাচ্ছি আমি পুলিশ পাঠাচ্ছি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর ছাত্রদের টেকনিক্যাল কারণে ছাত্রদের সাথে স্যার পুলিশের আচরণটা অনেক সফট হয় এইটা সাধারণভাবে संघर्षारत बसिभाग क्षेत्र में सांबादिका व्यवसायी हमलार शिकार हो आहतरा ढा मेडिकल कलेज सह विभिन्न हासपत् चिकित्सा दीचे निमार्केट एलिकार एक खबर दोकने दु क्रेतार संगे घटा बदानबाद के केंद्र कर सोमवार सन्धाय व्यापक संघर्ष है एक पक्षे ढाका कलेज शिक्षार्थी अन्न पक्षे निमार्केट एलिकार व्यवसायी एर ही फलश्रुति मंगलवार सकाले आबो संघर्ष शुरू है दोपुर आगे एर व्यापकता बढ़ते थे आतंक छड़े पड़े गोटा एलिक बंद हो जाए मिरपुर रोड तीव्र जानजटे स्थबिरता देखा दे आशेपाशे सड़के प्रभाव पड़े राजधानी बड़ अंश जुड़े ए समय दफाय दफाय चला संघर्षे व्यवसायी हामल में एक पर एक आहत होते थे विभिन्न गणमाम दायित्वरत सांबादिका दीप्त टेलीविसन ज्येष्ठ प्रतिबेदक आसिफ सुमित कथा उठे आसे हामलार वर्णनार स्पष्ट चित्र चिकित्साले তাদের অবস্থা তুলে ধরে রাজধানীর অন্যান্য হাসপাতালগুলোকে আহতদের চিকিৎসায় এগিয়ে আসার অনুরোধ জানায় ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ দুইজন খুব বেশি ক্রিটিক্যাল বেশ ক্রিটিক্যাল আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সংক্রামুক্ত নাই আমরা তাদেরকে এই আইসুর সুবিধা চিকিৎসা দিচ্ছি কিন্তু আমরা জানি না আসলে আমরা কতদূর পর্যন্ত তাদেরকে আমরা এইভাবে ধরে রাখতে পারবো নাজমুল হক জানিয়েছেন আহতদের চিকিৎসা দিতে সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে संघर्षे जड़ित द्रुत आईने सकाल साढ़े दस टाई निव मार्केट एलिका रणक्षेत्रे परिणत हम पुलिस आसे प्राय दुई घंटा पर जा तैरी हो समालोचना शिक्षा मंत्री ए नहीं मंत्य कर चाँदपुरे एक अनुष्ठने आईन श्रृंखला बाहन जदि सकाल थकत आो भलो होते घटनाटी दुखजनक उल्लेख कर सब पक्ष के शांत थार आहवान जान सचिवालय स्वराष्ट्रमंत्री पुलिस धर्य संगे पर सामल देर चेष्टा कर তাদের শিগগিরই বিচারের আওতায় আনা হবে ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের পুলিশ কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কাজ করছেন আইজি সাহেব তদারকি করছেন এবং যারা এগুলি ঘটানো ঘটিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই আইনের মুখোমুখি হবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবকিছু নজরে রাখছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন বড় এলাকা জুড়ে সংঘর্ষ হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগছে বিপ্রজিৎ চন্দ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ढाका अपना देखते हैं बीरते हिंसा
শিমুলিয়া মাছিরঘাট নৌ রুটে পণ্যবাহী ট্রাকে চাঁদা দিতে হয় পাঁচশো থেকে দুই হাজার টাকা সক্রিয় সংঘবদ্ধ চক্র তৃতীয় দফা মহাপরিকল্পনা তৈরি শুরু করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো হচ্ছে ড্রোন সার্ভিস দেশের শহরাঞ্চলে বেশিরভাগ নারী গণপরিবহন রাস্তা ও মার্কেটের মতো জায়গায় যৌন হরানির শিকার হন প্রায় পঁচাশি শতাংশ নারী বাস কন্ডাক্টর বা চালকের বাজে মন্তব্যের মুখোমুখি হন একশো নেডের গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন যৌন হয়রানির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমন হয়রানি থামছে না পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সরব বিচরণ তারপরও ঘরের বাইরে একা চলতে নিরাপদ বোধ করেন না বেশিরভাগ নারী এক জরিপ বলছে শহরাঞ্চলের নব্বই ভাগ নারী পথ চলতে গিয়ে শঙ্কায় থাকেন এর বড় কারণ যৌন হয়রানি এবং নানাভাবে উত্তপ্ত করা হয় তাদের বেসরকারি সংস্থায় অ্যাকশন এইডের গবেষণায় উঠে এসেছে পঞ্চাশ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করেন না আর আশি শতাংশ নারী মনে করেন পুলিশ তাদের অভিযোগ আমলে নেবে না গবেষণায় আরও দেখা গেছে নারীরা বেশি হয়রানির শিকার হন গণপরিবহনে বাসে উঠা থেকে নিয়ে শুরু করে বাসে নামা চলাফেরা সবসময় একটা ভীতি কাজ করে আমাদের রাস্তায় তো পুলিশ থাকে যেন তাদের তাদেরকে বলা হয় যে এই ব্যাপারগুলোতে যেন একটু নজর দেয় উত্তপ্ত বা যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই এ বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি খসড়া তৈরি করে সরকারের কাছে পাঠানো হলেও এখনো চূড়ান্ত হয়নি সত্যিকারে যদি উত্তপ্ত যৌন হয়রানির আইনটা যদি স্পেসিফিক্যালি বলে করা যায় তাহলেই আমরা এই বিচারগুলোকে নিশ্চিত যদি করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা উত্তপ্ত থেকে নারীরা রেহাই পাবে শুধু আইনি দুর্বলতা নয় যৌন হয়রানির জন্য সামাজিক বৈষম্য অনেকাংশে দায়ী বলছেন অধিকার কর্মীরা দেখেন নারীরা কমপ্লেন করতে হলে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তার যদি পুলিশ যদি ফ্রেন্ডলি না হয় নারী বান্ধব না হয় সে তো কোনো কমপ্লেন করবে না সংবিধানে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত করা যায়নি আর পারিবারিক পর্যায় থেকেই বৈষম্যের শুরু বলছেন তারা নারীর এই অগ্রগতিকে সমাজকে ধারণ করতে পারছে ঘরের বাইরে এসে অর্থনীতির চাকা শক্তিশালী করলেও নারীকে পোহাতে হচ্ছে যৌন হয়রানি সহ নানা বিড়ম্বনা এ সংকট উত্তরণে আইনের শক্ত প্রয়োগের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও পালন করতে হবে সংবেদনশীল ভূমিকা বলছেন সংশ্লিষ্টরা সেই সাথে পরিবার থেকে গড়ে উঠতে হবে নারী পুরুষের সমতার মানসিকতা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা স্কুলে ভর্তি বা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পথ শিশুরা কারণ তাদের জন্ম নিবন্ধন নেই এসব রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেতে শিশুর জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিভাগের উদাসীনতায় অনিশ্চিত পথ শিশুদের ভবিষ্যৎ ইতি আক্তার দেড় বছর আগেও ছিল না কোনো ঠিকানা কমলাপুরে ভবগুরে জীবন ছিল তার শিশুদের নিয়ে কাজ করা লিডু নামে একটি এনজিও আশ্রয় দেয় ইতিকে তাকে দিয়ে পথ শিশু বিশ্বকাপ খেলানোর পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানটির কিন্তু জন্মসনের জটিলতায় আটকে গেছে তা জন্মসনের কালে চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা পারতাছি না কেন না বাবা আমার फुटबल विश्वकपर शुद्ध खेल सार्टिफिकेट ना जो जैगना क्या पढ़ाशुना करते भलो जब करते कौरचय तुले धरते जा सब आगे प्रयोजन सार्टिफिकेट ए बचर अक्टोबरे कतारे दोहाय पथ शिशुधर विश्वकप फुटबल अनुष्ठित शुद्ध मेरे ये आसरे अंश ने एकुश्टिदेश से अंश नवर जो बांगलेश दस मे पथ शिशु के पांच मास धरे प्रशिक्षण देा हे तब बाबा मार खोज ना थकाय तर जन्मसनद मिले ना फले विश्वकपे तर अंशग्रहण एख अनिश्चित जन्म निबंधन जटिलत पथ शिशु शिक्षार सूझ वंचित सरकार बेसरकारी सूझ सुविधा पे तरह बड़ बाधा जन्म निबंधन सनदे जन्मग्रहणकारी जरा नागरिक 
তাদেরই নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট বলেন বা কার্ড বলেন তাদেরকে দিতে হবে এই ব্যাপারে সরকার একটা সহজ সরলীকরণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত বিশেষজ্ঞরা বলছেন জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন বিভাগের উদাসীনতায় পথ শিশুদের জন্ম সনদ নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা এই বিষয়ে কথা বলতে রেজিস্ট্রার জেনারেল পলাশকান্তি বালার সঙ্গে তিন সপ্তাহ যোগাযোগ করে প্রশ্ন পাঠিয়ে সময় চাওয়া হয় পরে সময় দিয়েও তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো কথা বলতে রাজি হননি মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উজানের ঢলে টানা কয়েকদিন ধরে সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ভারতের মেঘালয়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বুধবার রাত থেকে ভারতের মেঘালয় এবং সুনামগঞ্জে ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টিপাতের জেরে নতুন এলাকা তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এরই মধ্যে শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ডাবরের একটি হাওড়ে পানি ঢুকে নতুন করে তলিয়েছে অন্তত পাঁচশো একর ফসলের ক্ষেত কয়েকদিন ধরে সীমান্তবর্তী জাদুকাটা রক্তি পাটলাই নদীর পানি বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে নেত্রকোনায় ধনু নদীর পানি বিপদসীমার ছাব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে কীর্তন খোলা খালিয়াজুরি সহ বিভিন্ন অঞ্চলের ফসল রক্ষা বাঁধে ভাঙনের ঝুঁকি বেড়েছে এদিকে ফসল তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আধা পাকা ধান কাটছে কিশোরগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের কৃষকরা হাওড় পরিস্থিতি জানাতে এবার সুনামগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কিনা এই খবরটি আসলে জানানোর চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে আজকে সকাল থেকে বইরি আবহাওয়া সুনামগঞ্জের কি অবস্থা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড আসলে কি করছেন পদক্ষেপ দেখুন সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে গত রাত এগারোটার সময় তৃতীয়বারের মতো কিন্তু পূর্বাভাস দিয়েছে তো অর্থাৎ সুনামগঞ্জের ভারত সুনামগঞ্জের যে সীমান্তবর্তী ভারতের মেঘালয় চেরাপুঞ্জিতে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনাকে একটা বিষয় আমি বলে রাখি এর আগে যে দুইটি পূর্বাভাস ছিল সেই দুইটা পূর্বাভাস অনুযায়ী কিন্তু সুনামগঞ্জের ঢলের পানি এখন পর্যন্ত হাওড়া এলাকায় অবস্থান করছে এর মধ্যে আরেকটি পূর্বাভাস অনুযায়ী যদি ঢোলের পানি আসে তাহলে কিন্তু একেবারে সুনামগঞ্জের যে হাওড়ের অবস্থা একেবারে নাজেয়াল হয়ে পড়বে কারণ আপনি জানেন সুনামগঞ্জের সব কোটি ফসল রক্ষা বাদ কিন্তু এই মুহূর্তে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে কারণ প্রত্যেকটি বাদের গুড়ায় কিন্তু বিগত আঠারো থেকে ১৯ দিন যাবৎ পানি তো এগুলো এই বাদগুলো যেহেতু নতুন অবস্থায় কারণ এগুলো তো পুরোনো কোনো বাদ নয় এগুলো নতুন অবস্থায় বাদের গুড়ায় এতদিন পানি থাকার ফলে কিন্তু বাদগুলো উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে যে কোনো সময় ধসে পড়ার একটা সংখ্যা রয়েছে আমরা ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি সুনামগঞ্জে কিন্তু গতকালকেও কিন্তু বাদ উপচে পানি পানি প্রবেশ করেছে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জের একটি হাওড়ে তো বাদ উপচে পানি প্রবেশ করায় কিন্তু কৃষকরা কিন্তু অনেকটাই একেবারে বেকায়দায় পড়ে গেছে সেখানে আমরা দেখেছি কৃষকরা পানিতে নেমে তারা যে যতটুকু পারছেন ধান কেটে নিয়ে আসছেন যেহেতু এখন আসলে ধান কিছু কিছু এলাকায় আমরা দেখেছি ধান আতা পাকা অবস্থায় আছে এই জন্য আসলে কৃষকরাও ধান কেটে নিতে চাচ্ছেন না কারণ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ধান কাটা না কাটা সমান এমন কথাই বলছেন কৃষকরা আর আবহাওয়া পরিস্থিতি আসলে এখন গত রাত্রে থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত আর গত রাত্রে ছিল শিলা বৃষ্টিও হয়েছে একদিকে যেমন পাহাড়ি ঢলের ঢলে ফসলের সমস্যা হচ্ছে অন্যদিকে কিন্তু শিলা বৃষ্টিতেও ফসলের ক্ষতি করছে তো সার্বিকভাবে বলা যায় আবহাওয়া পরিস্থিতি যদি এরকম থাকে কিন্তু তাহলে কিন্তু সুনামগঞ্জবাসীর জন্য কোনো আর ভালো কোনো খবর নেই এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের আবহাওয়া পরিস্থিতি সর্বশেষ সুনামগঞ্জ থেকে জানা ছিল আমাদের সহকর্মী জাকির হোসেন শিমুলিয়া মাঝিরঘাট নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু হতে না হতেই সংঘবদ্ধ একটি চক্রের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে রাতে ফেরিতে ওঠার সিরিয়াল পেতে প্রতিটি পণ্যবাহী ট্রাককে গুনতে হয় পাঁচশো থেকে দুই হাজার টাকা টাকা না দিলে চলে নির্যাতন এছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার অভিযোগ রয়েছে বিআইডব্লিউটিসির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মধ্যরাতে মারপিটের এই দৃশ্যই বলে দেয় মাঝিরঘাটে কতটা অসহায় ট্রাক চালকরা ফেরিতে উঠতে চাঁদাবাজদের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত টাকা না দিলেই চলে এমন নির্যাতন দিনে মাঝিরঘাটের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও রাত গভীর হলে পাল্টে যায় সে চিত্র ঘাটের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় চাঁদাবাজদের দখলে ওরা দালালের মাধ্যমে চার হাজার কেউ তিন হাজার কেউ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া ওরা পার হয়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা এখানে দূরে বসে আসছি সারা রাত লেখা থাকে আষ্টশো রাখে এক হাজার আরও বিশ টাকা আর গাড়ে আশি টাকা এগারোশো টাকা খরচ হয় এসব কর্মকাণ্ডে সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের দেখে সরে পড়েন নির্যাতনকারীরা 
এক পর্যায়ে তাদের ঘুষের প্রস্তাবও দেন বাহিনী প্রধান শহীদ চেঙ্গা পরে অস্বীকার করেন সবকিছু এদিকে বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বেশি দামে টিকিট বিক্রির অভিযোগ রয়েছে ফেরিতে উঠতে দুই দফা চাঁদা দেওয়ার কথা জানান চালকরা নয়শো আশি টাকা টিকিট লেখা বারোশো টাকা টিকিট নিছিল পরে আপনারা আমার ওখানে জিজ্ঞেস করলেন পরে আমার দুইশো টাকা ব্যাগ দিছে টাকা বেশি নেই নেই কোনো গাড়ি থেকে টাকা বেশি নেই একটা গাড়ি থেকে টাকা বেশি নেই নেই না আপনি ডাক দেন কোন গাড়ি থেকে টাকা বেশি নিয়েছি তা আমি বলেন স্থানীয় প্রশাসন ও প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় এসব কর্মকাণ্ড চললেও তা বন্ধে নেই কোনো তৎপরতা তবে ঈদকে সামনে রেখে ঘাটে নিরাপত্তা জোরদারের কথা জানিয়েছে পুলিশ সংঘবদ্ধ কোনো চাঁদাবাজি মাঝির ঘাটে আছে এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নাই চালকরা এবং যাত্রীরা যেন কোনোরকম হয়রানি বা কোনো চাঁদাবাজি তাদের কাছে কেউ যেতে না পারে এই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নিই পদ্মা সেতুর ক্ষতি এড়াতে দু হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে চালু হয় শিমুলিয়া মাঝির ঘাট নৌরু প্রতিদিন চারশো থেকে ছশো যানবাহন পারাপার হয় এই ঘাটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তৃতীয়বারের মতো চট্টগ্রাম মহানগরীর মহাপরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো ড্রোন সার্ভের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে এতে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থাপনার নির্ভুল অবস্থান এবং তথ্য আর এর সাথে যোগ হয়েছে ত্রিমাত্রিক ছবি তার মাধ্যমে আসলে সহজেই পাওয়া যাবে এই ছবিগুলো চট্টগ্রাম মহানগরীতে সবশেষ বিশ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে আবারও প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন পরিকল্পনার কাজ করছে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ছয়টি প্যাকেজে এবারের পরিকল্পনায় স্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান এরিয়া প্ল্যান ও অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান তৈরি হবে এসব কাজ নিখুঁতভাবে করতে প্রথমবারের মতো ড্রোন সার্ভে শুরু করেছে সিডিএ এটা প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপর থেকে এটা ক্যাপচার করবে ভূমিতে যদি আপনার দু ইঞ্চি সাইজের একটা পাথরও থাকে সেটাও আইডেন্টিফাই করতে পারবে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে তিনশো ষাট ডিগ্রি ছবি তোলার পাশাপাশি যে কোনো স্থাপনার বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক ছবি সংরক্ষণ করা যাবে এছাড়া জিপিআরএস পদ্ধতিতে স্থাপনার নির্ভুল অবস্থানও শনাক্ত সম্ভব হবে ড্রোন যেহেতু ঘুরে ঘুরে ছবিটা তোলে সে আসলে পার্টিকুলার যে কোনো অবজেক্টকে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলে যে কারণে যে কোনো পাশেই হোক না কেন ব্লাইন্ড স্পট আসলে থাকে না তবে আগের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন নিয়ে ভিন্ন মত আছে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্টদের কর্তৃপক্ষ বলছেন মাস্টার প্ল্যান পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের চেয়েও নির্ধারিত সময় পর এর পর্যালোচনা জরুরি যে কোনো মাস্টার প্ল্যান পুরো বাস্তবায়ন হয় না এটা মাস্টার প্ল্যান করে থাকে তো আপনার ধরেন একটা জায়গা হবে বাণিজ্যিক এলাকা একটা জায়গা হবে শিল্প এলাকা একটা হচ্ছে আবাসিক এলাকা এখন সেটা নির্ধারণ করতে মানুষ কতটুকু জায়গায় ব্যবহার করতেছে চট্টগ্রাম মহানগরী ঘিরে প্রথম মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয় উনিশশো সালে চৌত্রিশ বছর পর হয় দ্বিতীয় মহাপরিকল্পনা এখন তৃতীয়টি তৈরির কাজ চলছে অনুপম শীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এ বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল ইফতেখার প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে উনিশশো একষট্টি তারপর পঁচানব্বই এবং এবছর আসলে নতুন করে পরিকল্পনা হাতে গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম বাসীর জন্য আসলে আশার বাণী কী রয়েছে নতুন নতুন কি কী সংযোজন হতে যাচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই সালে দ্বিতীয় যে মহাপরিকল্পনা সেটি হওয়ার প্রায় একুশ বছর পরে তৃতীয় পরিকল্পনাটি হচ্ছে তো এখানে মূলত আশার বাণী যেটি বলা হচ্ছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সেটি হলো আসলে যে কোনো একটি নগরকে যে এটিকে সাজানোর জন্যই মূলত একটি মহাপরিকল্পনার দরকার সেই মহাপরিকল্পনাটি তারা করতে যাচ্ছেন যেটি এর আগেও কিন্তু করা হয়েছে মূলত একটি নগরকে কীভাবে সাজানো হবে তার পরিবহন ব্যবস্থা কেমন হবে সেখানকার ড্রেনেজ সিস্টেম কেমন হবে সার্বিকভাবে কোথায় আবাসিক এলাকা হবে এবং কোথায় বাণিজ্যিক স্থাপনা হবে সেগুলো কিন্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এই মহাপরিকল্পনায় তো সব মিলিয়ে একটি সুন্দর নগরীতে মানুষ কিভাবে 
যে মানুষের বসবাসযোগ্য একটা সুন্দর নগরী করার জন্য এই মহাপরিকল্পনাটি খুবই জরুরি কিন্তু বাস্তবতা হলো এর আগে যে মহাপরিকল্পনাগুলো হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের হার কিন্তু খুবই কম উনিশশো সালে যেই মাস্টার প্ল্যানটি করা হয় যেই এখানকার যে নগর পরিকল্পনাবিদ তারা দাবি করে থাকেন যে দশ শতাংশের মতো সেটি বাস্তবায়ন হয়নি অর্থাৎ যদি সেটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যেত সেক্ষেত্রে নগরবাসী বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে যেসব ভোগান্তি পোহাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যদি বলি জলবদ্ধতার ভোগান্তি এবং নগরীর যে যানজটের ভোগান্তি এইসব ভোগান্তি নিরসন করা অনেকটাই সম্ভব হতো কিন্তু সেটি যথাযথ প্রতিপালন না করার কারণে এই সমস্যাগুলো প্রকট হয়েছে তো এবারের মহাপরিকল্পনায় আসলে এর আগে মাস্টার প্ল্যানে যেসব ভুল ত্রুটিগুলো ছিল কিংবা যে যেসব বিষয়গুলো ছিল সেগুলো পর্যালোচনা করে এবার বলা হচ্ছে যে নতুন করে তারা এটি যুগোপযোগী করে তুলবেন যদি এটি সব যে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সবাই যদি সম্মিলিতভাবে এটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে হয়তো যে চট্টগ্রামবাসীর জন্য হয়তো সামনে একটি সুদিন অপেক্ষা করছে এবং সার্বিকভাবে একটি বসবাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা যাবে তো এই ছিল মোটামুটি মাস্টার প্ল্যানের সর্বশেষ খবর চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল তিন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বরিশালের সাজ্জাদের একজনের সঙ্গে সংসার করছেন একজনকে করেছেন মৌখিক বিয়ে আর আরেকজনের সঙ্গে প্রেম যেদের বসে দ্বিতীয় স্ত্রী ইতি সাজ্জাদকে ফাঁদে ফেলা ষড়যন্ত্র করেন গোপন ছবি ছড়িয়ে চেষ্টা করেন টাকা আদায়ের সম্প্রতি সাজ্জাদ ও ইতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বরিশালের উজিরপুরের সাজ্জাদ তার সাত বছরের সংসারে এক সন্তানও রয়েছে এর বাইরেও ইতি নামে রয়েছে আরেক স্ত্রী তবে সেই বিয়ের বৈধ কাগজ নেই রয়েছে দশ লাখ টাকার মৌখিক কাবিন এই দুই নারীর বাইরেও সাজ্জাদের সাথে সুমি নামে একজনের সম্পর্ক রয়েছে যা জেনে যান ইতিখানম রাগের বসে প্রতিশোধ নিতে সাজ্জাদকে ফাঁসানোর ফোন দিয়ে আঁটেন ইতি সাজ্জাদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া স্মার্টফোনেই পেয়ে যান সুমির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছু ছবি সেই ছবি সাজ্জাদের ফেসবুক আইডি থেকে সুমির আত্মীয়দের পাঠিয়ে টাকা দাবি করে নীতি খবরটি সুমি জানার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন পরে অভিযোগ পেয়ে সাজ্জাদ ও ইতিকে গ্রেফতার করে সিআইডি জব্দ করা হয় তাদের দুটি মোবাইল ফোন প্রতিশোধ পরিণত এবং একজন আরেকজনকে অপদস্থ করা এটা একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাইবার ক্রাইমগুলোর ক্ষেত্রে আমি মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে সাথে আমরা অনেক সময়ই আসলে বুঝি না যে কিভাবে টেকনোলজিটা ব্যবহার করতে হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধ বাড়ায় উদ্বিগ্ন বিশ্লেষকরা বলছেন ডিভাইস ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই প্রযুক্তির সহায়তায় সামাজিক অপরাধেরও ধরন বদলাচ্ছে সচেতনতার পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয় রোধের তাগিদ বিশ্লেষকদের আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কেউ খাচ্ছেন রুটি কলা কারো বা ভাগ্যে মেলেছে শুধুই ডাল ভাত বা সবজি ভর্তা অর্ধেক পেট বা শুধু পানি দিয়েই সেহরি সারছেন রাজধানীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরা রমজান মাসে পরিবারের সাথে সেহরি ও ইফতারে ইচ্ছা থাকলেও দায়িত্বের তাগিদে একা নির্জনে সেহরি করতে হচ্ছে তাদের রাজধানীর অভিজাত এলাকা থেকে পাড়া মহল্লায় একটু ভিন্ন স্বাদ পেতে পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁয় ভিড় জমাচ্ছেন রোজাদাররা তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র রাজধানীর বিভিন্ন এটিএম বুথ বিপণী বিতান ও বাসাবাড়িতে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীদের অনেক নিরাপত্তা কর্মী কর্মসংস্থানে যান সন্ধ্যার পর তাই বাসা থেকে নেওয়া খাবার বেশিরভাগ সময় শেহরির আগেই নষ্ট হয়ে যায় তরকারি আনছিলাম নষ্ট হয়ে যায় তরকারি খাইতে পারি না তো তরকারি নষ্ট হয়ে যায় দুধ করা দেখাই শেহরি খাইছি তিনটা কলা একটা কেক খাইছি তার সাথে বাত নিয়ে আসি নাই আর একটা রোজও নষ্ট করিনি ইনশাল্লাহ তরকারি নিয়ে আসলে নষ্ট হয়ে যায় গা তারপরেও ফেলে দেওয়া হইলো লবণ দেওয়া হইলো খাইতে হয় খায় রোজার থাকতে হয় আবার যাদের বাসা থেকে খাবার আনার সুযোগ থাকে না তাদের ভাগ্যে খাবার জুটবে কি না তাও তারা জানে না কিছু না পেলে শুধু পানি দিয়েই শেহরি সারতে হয় অনেককে বছরের পর বছর এভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানালেন অনেক নিরাপত্তা কর্মী 
কষ্ট লাগলো কি আর করব এখন বাধ্যমূলক না করলে তো সংসার তো চালাতে হবে ব্যাংক যে আমাদের উপরে দায়িত্ব যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেদিকটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কষ্ট হইলে কি করা আমি গরিব মানুষ তো কষ্ট তো করতেই হব গরিব যেমন আমরা গরিব আইলাম সুনাম থেকে আইলাম ঢাকা সেটা লাগে নিয়ে আইলাম কর্ম করে খাইতে দেবো আমি প্রতি বছরই রোজা থাকি আর কি রোজা ভাঙি না এগারো মাসের পরে এক মাস আসে এই এক মাস যদি রোজা না দেখি তাহলে আমরা ইসলাম কি পালন করলাম এসব কর্মীর শেহরির জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না সারা রাত জেগে থাকা এ মানুষগুলোকে তাই ভোগান্তি সহ্য করেই শেহরি করতে হয় বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকটে অস্থির দক্ষিণ এশিয়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট আর শ্রীলঙ্কা নেপালে অর্থনৈতিক সামরিক শাসন গণতন্ত্রের অপব্যবহার আর জঙ্গিবাদের কারণে পূর্ব এশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে দক্ষিণ এশিয়া পূর্ব এশিয়ায় জিডিপি যেখানে সাতাশ দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার দক্ষিণ এশিয়ায় তা তিন দশমিক তিন ট্রিলিয়ন পাকিস্তানের চুয়াত্তর বছরের ইতিহাসে পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি কোন প্রধানমন্ত্রী সব শেষ অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতা ছাড়তে হয় ইমরান খানকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিএমএলএন এর প্রধান ও নওয়াজ শরীফের ভাই শাহবাজ শরীফ গঠন করা হয় সাঁত্রিশ সদস্যের মন্ত্রিসভা নতুন সরকারের সামনে আছে অর্থনৈতিক সংকট পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ কমছে রুপির মূল্য ও রিজার্ভের পরিমাণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও রাজস্ব ঘাটতিতে পাকিস্তানের অর্থনীতি এরই মধ্যে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক মন্দায় বেশ কিছুদিন ধরেই খবরের শিরোনাম হয়ে আসছে দুই কোটি জনসংখ্যার দেশ শ্রীলঙ্কা পরিশোধ করতে পারছে না বিদেশি ঋণের কিস্তি সম্প্রতি ২৬ মন্ত্রীর গণপদত্যাগের পর নতুন করে মন্ত্রিসভা গঠন করে রাজাপাকসের সরকার তবুও অর্থনৈতিক সংকটে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ চলছে এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত আর্থিক সহায়তা চেয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফের কাছে আবেদন করেছে শ্রীলঙ্কা এদিকে নেপালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় অতি জরুরি নয় এমন অনেক সামগ্রীর আমদানি বন্ধ করা হয়েছে এর মধ্যে আছে গাড়ি কসমেটিক্স স্বর্ণালঙ্কার জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট আর বিদেশি ঋণের ভারে জর্জরিত নেপাল সে ঋণের কিস্তি পরিষদের অবস্থাও নেই তাদের শ্রীলঙ্কা নেপালের সংকটের জন্য চীনের ঋণ ফাঁদের কূটনীতিকে দায়ী করছেন অনেকেই বিশ্লেষকেরা বলছেন ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রভাব বলে সৃষ্টি করে ঋণের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে বেইজিং তবে শুধু বৈদেশিক ঋণ ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয় দুর্নীতি স্বজনপ্রীতিও শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কিন্তু তার ঠিক বিপরীত চিত্র জাপান তাইওয়ান চীন সহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই মহাদেশের দুটি অংশের এমন পার্থক্যের একটি কারণ শিক্ষার হার পূর্ব এশিয়ার যেখানে গড় শিক্ষার হার পঁচানব্বই শতাংশের বেশি দক্ষিণ এশিয়ায় তা তিহাত্তর শতাংশের কম যা সরাসরি প্রভাব পড়ছে উদ্যোক্তা তৈরিতে সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে ক্রিকেটার মোশারফ হুসেন রুবেলকে এর আগে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মূল মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় শুরুতে বিসিবি প্রাঙ্গনে রুবেলের জানাজা হবার কথা ছিল কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হওয়ায় জায়গা সংকুলন হচ্ছিল না পরে বিসিবি প্রধান নির্বাহী নির্দেশে শেরে বাংলার মূল মাঠে হয় জানাজা এ সময় মাশরাফি আকরাম খান হাবিবুল বাসার সহ সাবেক এবং বর্তমান ক্রিকেটাররা উপস্থিত ছিলেন রুবেলের মৃত্যুতে দেশের ক্রিকেট অঙ্গনের শোকের ছায়া সাকিব তামি মুশফিক রিয়াদরা বন্ধুর অকাল প্রয়াণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিন ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত থেকে মারা যান রুবেল শুধু ক্রিকেটার হিসেবে না যে মানুষ হিসেবে রুবেল আসলে একটু অন্যরকম ছিল আমাদের যে কোনো আড্ডায় ক্রিকেটিং আড্ডায় এমনি খেলার বাইরের আড্ডায় ও সবসময় প্রাণ পুরুষ ছিল মানুষ হিসেবে অসাধারণ যে মানুষ ছিল আমরা অনেক বেশি ক্লোজ ছিলাম যেটা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট যে আমাদের জন্য যে প্রতিটা প্লেয়ারের জন্য উনি এরকম একটা হিউম্যান যেই সবাই তাকে পছন্দ করতো সবাই তাকে ভালোবাসতো সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশ টিমে খেলার যতটুকু ক্রেডিট আমি আমার নিজেকে দিব এর থেকে বেশি ক্রেডিট দিতে চাই রুবেল ভাইকে কারণ রুবেল ভাই সতীর্থ হিসেবে বলেন নিজের বোলিং পার্টনার হিসেবে বলেন অনেক হেল্প করতো অনেক হেল্প করতো ওনার কারণে অনেক বেশি হেল্প হয়েছে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দখল করতে সেখানে রুশ হামলা তীব্র হয়েছে ডনবাসে চলছে ভারী গোলাবর্ষণ তবে তীব্র হামলার মুখেও ইউক্রেনীয় সেনারা তাদের অবস্থানে অনড় থেকে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের আর্মড ফোর্সেস জেনারেল স্টাফ 
এছাড়া দোনেস্কের কাছে মারিঙ্কা শহর থেকে শত্রুপক্ষকে হটিয়ে পুনরুদ্ধারের দাবি করেছে ইউক্রেন রুশ আগ্রাসনের বেশ কয়েকটি চেষ্টা ইউক্রেনীয় সেনারা প্রতিহত করেছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে মারিয়াপোলে ইউক্রেনীয় সেনাদের আবারও অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে রাশিয়া মস্কোর বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতারা আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেবে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান এদিকে ইউরোপের একত্রিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে মস্কো রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে ইউক্রেনের রুশ সামরিক অভিযান নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর রুশ কূটনীতিক বহিষ্কারের পাল্টা পদক্ষেপে ইউরোপীয় কূটনীতিকদের বহিষ্কার করল মস্কো গত এক বছর বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক লিটন দাস সদ্য শেষ হওয়া সাউথ আফ্রিকা সিরিজে তার ব্যাটে পড়েছে প্রোটিয়ারা কিন্তু টেস্টে হতাশ করেছেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজে ব্যর্থতার খোলস থেকে বের হতে চান লিটন টেস্টে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার সময় থেকেই এইচজির কিটস ব্যবহার করে আসছেন লিটন এবার সম্পর্কটা আরও জোরদার হল ক্রিকেট সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক এই প্রতিষ্ঠানের সাথে দুই বছরের চুক্তি করেছেন জাতীয় দলের উইকেট কিপার ব্যাটার সামনের দিনগুলোতে এইচজির ব্যাটে সাফল্য পেতে চান লিটন ইকুইপমেন্ট খুব ভালো আমি ব্যাট ইউজ করি গ্লাভস ইউজ করি যে কমফোর্ট জোনটা পাই আমি সেটা এইচজি থেকেই আসছে তো আমি আমি কাউকে ফোর্স করতে পারবো না বাট কারো যদি আগ্রহী থাকে তারা অবশ্যই ইউজ করতে পারে চেক করতে মানে দেখতে পারে চেক করে একবার যে কেমন কমফোর্ট হয় আর কি সাউথ আফ্রিকায় ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন লিটন তবে টেস্টে খারাপ সময় গেছে দলের মতো নিজেও ব্যর্থতায় বন্দি ছিলেন কিন্তু ঘরের মাঠে লঙ্কানদের বিপক্ষে দুঃসময় ঘুচাতে চান লিটন পারফরমেন্সে গ্রাফটা তুলতে চান আরও উঁচুতে একটা মানুষের জিনিসের চাহিদা শেষ নেই আমি আজকে যা আছি চেষ্টা করব সামনে আরও যেন বেটার হতে পারি ইনফ্যাক্ট আপনি আপনার জায়গা থেকেও চেষ্টা করবেন যেন আগামীকালকে দিনটা আরও বেটার হয় তো আমি মনে করি আমার জায়গা থেকে আমি এখনও হানড্রেড পারসেন্ট না चेस्टा कर সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুই বাংলার ফুটবল দৈরথে দাপট মোহন বাগানের আবাহনীকে তিন এক গোলে হারিয়ে এএফসি কাপের মূল পর্বে ভারতীয় ক্লাবটি হ্যাটট্রিক করে আকাশী নীলকে হতাশ করেন মোহন বাগানের অস্ট্রেলিয়ান ফরওয়ার্ড ডেভিড উইলিয়ামস কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে দুই বাংলার ফুটবল লড়াই চাপে আবাহন গ্যালারির সমর্থন দলের শক্তিমত্তা সব দিক থেকে এগিয়ে মোহন বাগান ওদের অস্ট্রেলিয়ান ফরওয়ার্ড ডেভিড উইলিয়ামস আতঙ্ক ছড়িয়েছেন আকাশী নীল রক্ষণে ম্যাচের ছয় মিনিটে প্রথম সাফল্য স্বাগতিকদের দুই প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ক্রসে একই ছন্দে দ্বিতীয় গোল উইলিয়ামসের দুই সেন্টার ব্যাক টুটুল হোসেন আর মিলাদ শেখ তাকে মার্কিং করতে পারেনি আধা ঘন্টা পার হতেই দুই গোল হজম করে বিপদে আবাহনি প্রথমার্থ শেষে একষট্টি ভাগ বলের দখল মোহন বাগানের বুমোস কাউকে উইলিয়ামসদের সামনে আবাহনীর অগাস্ত কলিন্দ্রেসদের সাধারণই মনে হয়েছে প্রথমার্ধে হ্যাট্রিকের সুযোগ মিস করেছেন উইলিয়ামস বিরতির পর আবাহনীকে ম্যাচে ফেরান ড্যানিয়েল কলিন্দ্রেস যাকে ঘিরে ঢাকায় জায়ান্তের সব পরিকল্পনা ডিবক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে লক্ষ্য ভেদ করেন কোস্টারিকান স্টার গোলটা মনে রাখার মতোই সমতায় ফেরা তো হয়নি উল্টো শেষ দিকে আবাহনীর হতাশা বাড়িয়ে দেন উইলিয়ামস রক্ষণের ভুলে ফাঁকা পেয়ে হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন তিনি এক রকম তার কাছেই হেরেছে লেমোস বাহিনী মূল পর্বে উঠে স্বস্তি মোহন বাগানের যে গ্রুপে অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস ভারতের গোকুলাম কেরালা আর মালদ্বীপের মাজিয়াই স্পোর্টস সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইপিএলএ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে চার শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিভারপুল মোহাম্মদ সালার জোড়া গোলে টানা তেরো ম্যাচে অপরাজিত টেবিল টপাররা আনফিল্ডে শুরুতেই সালা ঝলকে স্কোর শিটে নাম তোলেন কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস ডিয়াস বিশ মিনিট না পেরোতেই মিশরীয় তারকার গোলে উল্লাসে ভাসে পুরো স্টেডিয়াম দুই শূন্য ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মেনিউ সমতায় ফিরতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ রেড ডেভিলসরা উল্টো সাদিও বানের গোলে ব্যবধান বাড়ার সাথে ম্যাচের ভাগ্য বদলে যায় অল রেড শেষ থেকে নিজের জোড়া পূর্ণ করে টেবিলে শীর্ষতা নিশ্চিত করেন মোহাম্মদ সালা দুয়ে থাকা ম্যাচেস্টার সিটির চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে দুই পয়েন্ট এগিয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবের দল
into attack. Luis Diaz, Sadio Mane, stunning, absolutely stunning. They have been turned a very bad. Milan Derby Day, Inter Milan at Dapot. Correct Mate, AC Milan K, Tinshunogole Hari, Copa Italia, final Inter. Semi Protum Lake Chilo, Golshuno Shabota. San Sirote, final Nishitan Mate, Shurute, Lautaro Martinez, Bajimat. Protomarte, Jora Puno Corre Mate, Paco Gordon, Argentine Eitaroka. Both Dokul came back, Golmoke, Shortnate, Egetillo, AC Milan, Tabe, Kazer Kazkote Parani. Uto, Shirseke, Aro, Agul Hajum Gorece Utitia. Inter Tritio Gorti Ashe, Robin Gosen Serpai. Agarome, finally, Uventas, Ottawa, Fiorentino, Bipoke, Martinambe, Inter Milan. Inter a heading for the final. The first goal in Nerazzurri colors for Robin Gosens. And it is the one that puts me. Shantan Emritu te bidhosto Cristiano Ronaldo. Jomot Shantan Portashi CR7 and Anondo. Bishadi Rubniate Shantan Harano Betorai. Shungi Georgina Rodriguez Jomot Shantan Emote. Chileke Harie Mormahoto CR7. It's the family. Keep your family healthy, good. And take care of your family because. Je Ronaldo ka se puri bar shobar age, sheki na shantan hariye ekhon shoke pathor. Jomot shantan er ago mone hat trick udjapone hocilo bhinnota. Kintu ke janto nirmom bastopota bodle debe jibon er chitronatto. Gelo October ei janiye chilen jomot shantan er baba hote jacchen Ronaldo. Hoyto niyoti bhinno kichu bhebe rekhe chilo tar jonno. Shantan biyoger koshte Ronaldo ridoy cholche rokto khoron. অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের ছেলে মারা গেছে যে কোনো মা-বাবার কাছেই এটা সবচেয়ে বড় দুঃখ দ্বিতীয়বার জমত সন্তানের বাবা হওয়ার আনন্দ রোনালদোকে রাখতে পারতো উজ্জীবিত লিভারপুলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও পাওয়া যেত আত্মবিশ্বাসী পর্তুগিজ সুপারস্টারকে কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে রোনালদোর তবুও জমত সন্তানের মধ্যে জীবিত মেয়ে রোনালদো জর্জিনার বেঁচে থাকার প্রেরণা একমাত্র মেয়ে সন্তানের বেঁচে যাওয়াই এই কঠিন সময়ে আমাদের শক্তি যোগাচ্ছে কিছুটা আশা এবং খুশি নিয়ে অন্তত বাঁচতে পারছি রোনালদো কঠিন সময়ে পাশে পাচ্ছে ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে সাথে সাবে ক্লাব রিয়াল ও ভক্ত সমর্থকরা সমবেদনা জানায় সিআর7 কে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই সাথে শেষ করছি বিরতিহীন সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে